Philippines interested in Russian helicopters and submarines. Moscow, Interfax, RU, the Philippines is considering the acquisition of several types of weapons from Russia, including attack helicopters and diesel submarines. This was stated in an interview with Interfax by the country's Defense Minister Delphine Lorenzana at the Defense Exhibition in Indonesia. We are considering several types of weapons, including such as attack and transport helicopters, as well as small arms. An additional number of handheld anti-tank grenade launchers RPGs and their ammunition, said the Minister of Defense of the Philippines. According to him, in the future, the Philippines may also acquire Russian diesel submarines. Yes, we are considering various options, Russian diesel submarines of the Kilo class are one of them, said Lorenzana. The minister stressed that military technical cooperation, MTC, between the two countries is already developing. We have already received a small RPG party from Russia. But this is only the beginning of cooperation between the military of the two countries, he said. On June 18, it became known that the agreement on military technical cooperation between Russia and the Philippines entered into force. The agreement was signed on October 24 last year during the visit of Russian Defense Minister Sergei Shoigu to Manila. On the same day, a contract was signed for the supply of RPG-7 V-2 grenade launchers and Russian-made shots to the Philippines. Earlier it was reported that the Philippines had already received from the Russian Federation a batch of military products, including small arms, ammunition for them, as well as army trucks. In 2017, the official representative of the FSMTC of Russia, Maria Vorobiev, told Interfax that the Philippine side is showing interest in a wide range of Russian military products for all types of armed forces, police and coast guard, these are patrol ships, speedboats, submarines of Project 636, Varshavyanka, helicopters, armored vehicles, small arms and melee weapons, explained Vorobieva. She reported that the Philippine side saw presentations of the products of the Kalashnikov concern, Mi-17 V-5, Mi-17 Shish, Mi-35, helicopters, speedboats, coast guard systems, and other types of military equipment. The head of the FSMTC of Russia, Dmitry Shugate, said earlier that Russia is counting on the activation of military technical cooperation with the Philippines. This market is viewed as promising for domestic suppliers. The Philippine side is showing interest in various types of Russian armaments, primarily armored and rifle technology, helicopter technology and naval forces, said Shu Gave. Currently, Indo Defense 2018 is taking place in the Indonesian capital Jakarta. Rosa Boran Export is the organizer of the Russian exposition at the forum. As previously reported in the company, the forum presents Russian weapons for all types of troops. Source, Defense Studies. Pilipinas na interesado sa Russian helicopters at submarines, Moscow, Interfax, Ru isinasaalang-alang ng Pilipinas ang pagkuha ng ilang mga uri ng mga armas mula sa Russia. 
kabilang ang mga helicopters at diesel submarines. Ito ay nakasaad sa interview sa Interfax ng Defense Minister ng Bansa na si Delphine Lorenzo na sa exhibition ng pagtatanggol sa Indonesia. Isinasaalang-alang namin ang ilang mga uri ng mga armas kabilang ang mga atake at transportasyon helicopters, pati na rin ang maliit na armas. Isang karagdagang bilang ng mga handheld anti-tanke granada launcher, RP gas, at ang kanilang mga sandata, sinabi ng Ministro ng Tanggulan ng Pilipinas, ayon sa kanya, sa hinaharap. Ang Pilipinas ay maaari ring makakuha ng submarino ng diesel ng Russia. Oo, isinasaalang-alang natin ng iba't ibang mga opsyon, ang mga diesel submarines ng kilo ay isa sa kanila. Sabi ni Lorenzo na, sinabi ng ministro na ang Militar Technical na Kooperasyon, MTC, sa pagitan ng dalawang bansa ay umuunlad na, nakatanggap na kami ng isang maliit na RPG party mula sa Russia. Ngunit ito ay simula lamang ng pakikipagtulungan sa pagitan ng militar ng dalawang bansa, sabi niya, noong ikalabing walo ng Hunyo. Nalaman na ang kasunduan sa kooperasyon ng militar technical sa pagitan ng Rusya at Pilipinas ay pumasok. Ang kasunduan ay nilagdaan noong ikadalawamput-apat ng Oktubre noong nakaraang taon sa pagbisita ng Russian Defense Minister Sergei Shrigo sa Maynila, sa parehong araw. Isang kontrata ang nilagdaan para sa supply ng RPG-7 V2 grenade launcher at Russian-made shot sa Pilipinas. Mas maaga ito ay iniulat na ang Pilipinas ay nakatanggap na mula sa Russian Federation ng isang batch ng mga produktong militar kabilang ang mga maliliit na armas, bala para sa kanila. Pati na rin ang mga truck ng hukbo sa 2017. Sinabi ng opisyal na kinatawa ng FSMTC ng Russia na si Maria Vorobitov sa Interfax na ang bahagi ng Pilipinas ay nagpapakita ng interes sa isang malawak na hanay ng mga produktong militar ng Russia. Para sa lahat ng uri ng sandatahang lakas, pulisya at bantay sa baybayin, ang mga ito ay mga barkong patrol, mga bangka, submarine ng proyekto 600 at 36, Varsavianka, mga helicopter, mga armored na sasakyan. Maliit na armas at santukan, paliwanag ni Vorobieva, sinabi niya na ang bahagi ng Pilipinas ay nagpakita ng mga presentasyon ng mga produkto ng Kalash na Cav Concern, Mi-17 V5, Mi-17 siya. Mi-35 helicopters, speedboats, mga sistema ng pagbabantay sa baybayin, at iba pang mga uri ng kagamitang militar, ang pinuno ng FSMTC ng Russia, Dmitry Shugitev ay naunang sinabi na ang Russia ay nagbibilang sa pag-activate ng pakikipagtulungan sa militar technical sa Pilipinas. Ang market na ito ay itinuturing na promising para sa mga lokal na supplier. Ang bahagi ng Pilipinas ay nagpapakita ng interes sa iba't ibang uri ng mga armadong Ruso, lalo na ang mga armory at rifle technology. Teknolohiya ng helicopter at pwersa ng hakbong dagat, sabi ni Shugitiv, sa kasalukuyan, ang Indo-Defense 2018 ay nagaganap sa kabisera ng Indonesia sa Jakarta. Ang Russo Bureau Next Port ay ang tagapagayos ng eksposisyon sa Russia sa forum, tulad ng naunang iniulat sa kumpanya, ang forum ay nagtatanghal ng mga armas ng Russia para sa lahat ng uri ng mga tropa. Pinagmulan, pagtatanggol pag-aaral. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.